跟阿彪做到今天这个地步，完全是我一手造成的，所以我有责任让他再现生机。你不会赢，我不可能输的。只有把他逼上绝路，他才会知道什么最值得珍惜。我有把握，因为你是他生命中最重要的人，我要利用你，去让他衡量自己的良心。陈以新，关于你谋杀香港商人许文彪一案，法务部经审查之后，正式向你提出监控。有替死鬼的话就别浪费，把罪证都往他那儿推，省得你被怀疑。当我开始觉得绝望的时候，不知道为什么，我总会想起《Amazing Grace》这首歌。原来世界上真的有奇迹。当你迷失方向的时候，你只要朝着你认为最重要的地方走，就一定能找到出路。世界上，原来真的有奇迹。我就为你创造这个奇迹。明星，爸爸，爸爸，爸爸，不要哭啊！我陪你到医院去。我不行了。你行的，你振作起来。我陪你到医院去。不行的，永天，你听我说，我要，我要的奇迹，就是可以抱抱着宝宝，呼吸自由的空气。你已经为我办到了，谢谢你呀、啊，荣天。明星。临死前，我能和我爱我的人，以及我爱的人在一起，这就是上苍给我最大的恩赐。荣天，你答应我，替我好好的照顾孩子，最最重要的是教他做个好人。行，应该是你教的才对的吗？记不记得你说过，你要看着孩子学走、学爬、学说话、学教妈妈？你记不记得？我想，我真的很想，可是我看不到了。荣天，你替我。照顾孩子吧，英喜，你一定要支持下去，你知不知道？今天的夜色很美，我终于得到自由。开枪啊！开枪打死我！开枪啊！听见没有？开枪啊！开枪打死我！叶星为什么会死？叶星为什么会死？为什么？为什么不回答我？好好的为什么会死？叶荣天，我们想请你交代一下，为什么你会在曾影星逃狱的现场出现？请你跟我们回去。影星，影星为什么要逃狱？好好的为什么要逃狱？影星。
可能你只是短暂的时间，他们没有足够的证据起诉你。没证据不表示你没有错。你怎么搞的？你是不是疯了？不要这样！你是监狱，你是被你害死了。你有没有脑袋？你会不会想啊？刘鑫跟我说，如果不想替他收尸的话，就一定要把他救出来。我有什么办法？你根本就是给自己找借口。假如叶心不死，我们还可以上诉，叶心就不会死了。还有机会上诉吗？根本就没有上诉的机会。我不能眼睁睁看着尹心被人送进枪毙，绝对不可以。没有差别，差别就在你自己亲手判他死刑。志强，不要这样说荣天了。不要因为你喜欢他，你就护着。你想想，假如我们有时间，我们可以去找证据，我们还可以翻案，尹心就不会死了。我们大家都尽了力了，根本找不到证据。不管对或错，我一定要试。我要是不试的话，尹心就死定了。他其实，总之一句话，野心已经死了。每次你说什么都有你的道理，每次都认为你自己才对。我告诉你们，野心已经死了。你不要找借口推卸责任，不要找借口原谅自己了。这份是许元彪的验尸报告副本，从来没有在法庭公开过。验尸结果是，许文彪的死因是因为消炎药过敏，引起脑水肿导致脑细胞死亡。验尸报告还错得了吗？消炎药过敏，他明知道对药物过敏，为什么还要吃呢？怎么会呢？荣天不会杀死 Michael 的，他跟我说他想救 Michael 的，他想让 Michael 置诸死地而后生的。我见到阿彪的时候，他已经被打得浑身是伤。他说是荣天要他的命。我看他正在流血，还拿了消炎药给他吃。假如尹心不死，我们还可以上诉的。尹心就不会死了。假如我们有时间，我们可以去找证据，我们还可以翻案，尹心就不会死了。你知不知道，翻案的结果就是，你才是杀死麦克的凶手。老婆，不要哭了，别哭了，不会再就被抢着带。宝宝跟着好人才会变成好人。荣天，你到底上哪儿去了？我是荣天，现在不方便接听你的电话，请你在飞升之后留下你的口讯。荣天，我是海伦，我找到证据可以救影星了，快点和我联络吧。我们大家都尽了力了。根本找不到证据，不管对是错，我一定要试。我要不试的话，影星就死定了。其实影星还有希望的，为什么？为什么你不回我的电话？只要你回个电话给我，影星就不会死了。过去的事不要再想了，现在最重要的是好好照顾孩子。爸爸，荣天，夏叔
。哎，海伦，真的很谢谢你啊。荣天，志强呢？啊，他说不顺路，所以坐另一部计程车。哦，荣天啊，婴儿床啊，衣服啊，尿片，我通通都给你准备好了。回去吧，哎，不好意思，我不送你了，我会好好的照顾孩子。龙天，可以吃饭了。我不饿了，你们先吃吧。婴儿呢？不能像你这样目无转睛的看着他。你都回来一整天了，还是换件衣服出去。我不累，你们别管我了。吃饭吧，他说他不饿。啊，我们先吃吧，爸妈。啊，吃吧吃吧。一整天了，怎么会不饿呢？我看啊，还是你去叫他吧。我啊，他要肯听人劝的话，我们的历史就改写了。我不吃了，去做物理治疗。好，那我们留点菜，等你回来吃夜宵啊。好，走了。哎，你觉不觉得荣泽呢？自从上次受伤之后啊，脾气变得很古怪呀。没事的。说实在的，荣泽的个性呢是比较单纯。可是荣天他，荣天总想隐瞒什么。不知道那些报纸呢说的是不是真的？就算是真的，我想荣天一定有他自己的道理。荣天是我们的儿子，我们当然相信他，原谅他了。但是人家怎么想？还有孩子大了之后，该怎么向他说呢？说什么呀？他一定会问，他爸爸妈妈是怎么死的？我们现在所能做的，就是把他当成我们的亲生孩子，好好的疼爱他，教育他。等他将来长大了，我们两个也都管不了他了，是不是？想不到，荣天和阿彪是那么好的朋友，会闹成这样。吃饭吧，哎，吃吧吃吧。将会在里面实现。我要我们将来的孩子，在一个没有污染、没有废气、充满了阳光、充满了绿色植物的城市里长大。我要把我的梦想。和我们理想的家结合在一起，他，就是我和你从小就向往，也一直在追寻的，一个幸福温暖的家。钱我已经带来了，身份证安排船让我去香港。你这要把钱都给齐了，马上就有船了。什么钱？你不是说好五千的吗？五千，五千只是定金呐、啊。你不是耍我吗？要坐船的人是你，又不是我，看看谁着急。先歇着吧。要不这样，你先送我去香港，等我回来之后再双倍还给你。你是有毛病啊，把我当信用卡。预支，帮个忙吧，我已经拖了很久了，我不能再拖了。那，别怪我不教你怎么做啊！你的码子很正点呐、啊，愿意上床的话，多的是钱呐、啊。妈呀！老总，再说一次，你不爱听我不说了。我就干嘛打他？这叫我犯贱。犯贱，贱骨头，走。刚才那个家伙怎么得罪你了
。喂，你不知道怎么回事，就一下子打过去啊！我真是服了你了。<笑>是你教的犯贱的吗？哪跟他客气、啊？他做这几家，还有啊，他叫你陪他那个，那个完之后就可以赚快钱了，他疯了。坐地起价，是啊，那你就不够钱留回香港了。即使凑够了钱找到船用怎么样？你妈每天都让你去报道，你怎么跑得掉呢？哎，是槟榔吗？到时候再说吧。难道我大哥的仇就不报了？在你妈面前劝不要说什么报仇啊，她一定又哭又闹的了。等你妈好了再说吧。喂，走了，迟到了，快走！哎，等等等等，干嘛？把汗血擦干了。擦不擦我都一样帅啊！你妈要的不是帅哥，而是乖儿子。OK。又怎么了？这里靠好啊。对了，我就要像乖儿子了。是啊，而且很英俊呢。快一点呐！不行啊，别！必须解开，你你会死。妈。伯母。自立，你怎么现在才来呀、啊哎？小新啊，你是不是又想着报仇啊？妈说过不许这么做的，你又不听妈的话了。哎，我没有去报仇，我报仇怎么能来看你呢？嗯，我老实告诉你吧，妈已经死了一个儿子，不能再没有你了。哎，我知道。你不要老是把妈说的话当成耳边风，不要老想着回香港啊！行了，我没有。你要非要去的话，就让妈去吧，反正妈也活不了多久。你又胡扯些什么呀？别这样，你的枪呢？给我什么枪？我没有枪啊！让我去报仇。伯母，你别这样。来，先喝点水。<咳>来呀、啊！不要。先喝口水吧。你又怎么了？伯母，你不要这样。你又不是不了解自闭那个牛脾气，他已经变了很多了，一天拿好几份工，想多赚点钱给你治病啊。真的吗？真的。你看他的手，又干又粗，每天都干粗活，很辛苦的。你看看。如果是这样就好了。我现在每天都干粗活，一点都不累，你放心好了。你以后一定要脚踏实地。千万别想着回香港，知道吗？不然的话，妈宁可死掉，也再也不想活了。知道了，知道，知道了。你不要一直说这些话，好不好？不要担心了。<咳>干脆我去找叶荣天。你去香港找他，你能去香港找他，我就不用找人帮我偷渡过去了。你找他干什么？去问问他到底怎么回事了。我总觉得他不像是那种人。那他像哪种人？我免得你报错了仇，将来后悔。你意思是我哥哥撒谎了，是不是？不是这个意思。不是这个意思，什么意思啊？你干嘛这么凶啊？你要说什么？现在是你告诉我你想回香港找叶荣天，所以你就以为我想回去跟叶荣天？那你无缘无故回香港干嘛？你想干什么？我现在就去杀了他！你是不是疯了你？你放手啊你！你是发神经啊？是啊，我是发神经。你叫我来菲律宾，我就跟你来了；你叫我每天去干粗活，我就陪你去干粗活。你有没有人性啊，姓张的？你给我记住了！哎哎，别生气，别生气，对不起，对不起了，是我不好，不要这样了，好不好？对不起啊，不要发脾气了，好不好？你知道我心里很烦呢、啊。我知道你烦，但是你不能怀疑我嘛。对不起、啊，那我以后再不怀疑你了。我们以后怎么办、啊？我在菲律宾那边黑白两道都问过了，上次的电话应该是假的，应该，我要的是百分之百
，万一周出现了，我怎么办？进来。叶先生，爸爸，刘、哎、毅，过来，过来，过来，我给你介绍啊。这位是苏师傅，他是我儿子荣毅。啊、哦，你苏师傅你好，没事的话我出去了。苏师傅呢是何伯伯的好朋友，我特地请他过来帮我看看风水。哎，苏师傅，你随意看吧。啊，爸爸，我还以为你和何伯伯开玩笑，原来是真的。哎，但求心安嘛。对了，妨不妨碍你工作啊？最近忙一点，不过还行。嗯，爸爸知道你卖力，总之好好的干。嗯，苏师傅，这个房间和我这儿子合不合？叶先生。令公子五行属土，这里最好摆一缸鱼。这里啊，是我马上叫人去买。不用了，爸爸。哎，苏师傅在这方面很灵的。那、啊、上次何伯伯找师傅看过，师傅说他呢不适宜出门，幸好他听了。后来那班飞机真的出事了。啊，对了，苏师傅，请你给我儿子看一看，指点指点吧。好啊，哎，到这边来。来来来来来，请。爸爸，让苏师傅也给你看看，你好，我们大家都跟着好。这个，呃，也好。苏师傅，来，你帮我看看，指点指点。好，一起研究。叶先生，你最近的身体不太好啊。<笑>是啊，是啊。苏师傅，是不是我爸爸有什么事啊？是啊。如果有事的话，你不妨直说吧。叶先生，恕我莽撞，我照书直说，希望我猜错了。你的命中注定，白发人送黑发人，到头来只有两个儿子送终。爸爸，叶先生，既然是命运的安排，你只好看开一点。我可以进来吗？过来坐。在这看什么？这张是我和周在西雅图照的。嗯。那天是我的生日，但是我的运气不好，怎么都钓不到鱼。后来还睡着了。不过睡梦中，我觉得鱼竿在动。醒过来，才发现我钓了一条大鱼。于是我很开心，周也一样，又是笑又是叫的。但是后来我看了看他，我发现他的头发都湿了。哼，就看你闷得慌，故意跳进水里勾了一条鱼在你鱼竿上。他那个人向来就是挑兵精灵。最会哄人开心。是啊，就那个人的心地好，他希望所有的人都开心。可是为什么心地好的人会这么早死？你常常说这个世界太复杂了，也许他现在更开心呢。但是他还那么年轻。所以有时我会想，是不是我干的坏事太多，老天惩罚我？浩儿，不要再怪你自己了。假如你相信有天，那么老天当然有他的道理。我们平常人平常心，只要尽力而为，但求问心无愧就是喽。嗯，丽莎。为了我的两个儿子，我以后不再做坏事，要多做好事。好，要做好事，就实际一点，帮助有需要的人。嗯，我明天就捐献一亿。嗯。Helen， 妈咪，怎么要老叫大少奶奶亲自来开门啊？因为知道大小姐来看我嘛。<笑>四姐啊，啊，待会儿多做点菜，小姐在这吃饭啊。啊你有什么看法
，我们到那边吧，不要打扰他们。好。为了那个计划，看来我们不得不把荣天踢出局了。凡事都要留有余地，荣天怎么说都是我们的亲戚。爹爹，荣天涉嫌劫狱的案子已经接知相闻。如果吴延成的计划再让他揽权的话，我不知道台湾的商人有什么看法。他们可以公平的看。嗨了。台湾当局根本就没有起诉荣天，你不能一口咬定他是劫狱犯。总之，法律上没有证据，你就不能说人家有罪。OK， 即使他是清白的，但是他的名誉已经没有了。如果那个计划再让他经手的话，根本没人相信他。至少你要给他机会亲自解释啊！我也想啊，但是老是找不到他。OK， 也许荣天已经不想再做这个计划了。说了老半天，你就是想把他的计划抢来作罢了。Helen， 这是安可他们的公事。你不太清楚的话，就不要插手了。安提，我能理解，荣天和海伦是要好的朋友，根本就不是这个问题。我希望你公平一点。啊，其实海伦也有他的道理。看来我们应该给荣天机会，回来解释清楚。他回来整个礼拜了，谁也不理，谁也不见，整天关着门对着孩子。他根本就是自己跟自己过不去。钻进了牛角尖。荣天，不要吵了，宝宝睡着了。我来转告你一件事，安可要你下个礼拜一回明大，向股东交代吴延辰的计划。我要带孩子，没空。你记不记得你答应过影星什么？我答应他要好好的照顾孩子。光是换尿片和喂奶这些工作，凭甄姐的经验，我肯定他做的比你更好。我答应过影星，就一定要做到。照顾孩子并不难，最难的是要让孩子有将来，有前途。但是将来还有前途。是需要经济以及条件去支撑的。如果你一心想着带大孩子，跟他一起去要饭，你不如把孩子交给志强，更实际一点。荣天，我相信阿彪也希望孩子，在一个无污染、无废弃、一个绿色和充满阳光的吴烟城长大。所以，吴烟城这个计划，你一定要做下去。为了阿彪，为了影星，还有孩子，你千万不能放弃啊！早餐吃什么？哎，荣天，荣天，什么都有，你想吃什么？我给你做。不用了，我吃现成的。来，喝点粥。谢谢，荣泽。别这么快找工作做，先把身体养好要紧啊！你别管我了，先顾好你自己吧。我不吃了，走了。嘿，荣天，你今天穿上了西装，一定是有事要忙了。我今天约了人去宝福山去，帮你亲处理灵位的事情。来，快吃，凉了。我没事了。然后呢，我也回丽天做好准备，从明天开始。我会帮明大重新奋斗，放心吧，只要有事做就行了。这才像我儿子，以后宝宝就靠你们了。哎呀，行了，你放心吧，你们三个调皮鬼都是我带大的。吃吧，是吧？啊，吃。谢谢，麻烦了。有十个留言，第一个留言。叶仙儿，城发建筑的老徐啊，有事跟你商量，有空一起吃个饭。第二个留言。荣天，我是 Helen， 我找到证据可以救影星了，快点和我联络吧。第三个留言。我是双商银行的梁经理，有关你的公司和我们银行贷款的事，资料上出了点错，麻烦叶先生尽快和我联络。
你不是想自己去拜影星的吗？你是不是早就有证据可以救影星？为什么早点告诉我？不是啊，我没有什么证据啊。还有说没有？你在电话留言上明明是这么说的。当时你为什么多夸我几次？为什么不多找我几次啊？我已经找了很多次了，但是你没有回复，因为你已经放弃所有的希望，你已经去劫狱了。Michael 真正的死因，是因为他吃了消炎药，引起药物过敏，导致脑水肿而死的。是我不好，完全是我不好。我要是回复的话，影星就不会出事。志强他说的对，影星根本就是我害死的，我才是杀人凶手。不要怪自己了，就连志强也是无心的。为什么？是志强亲口告诉我的，他看麦口受了伤，他身上有药，就随手拿给他吃了。志强因为想劝我才去台湾的，因为想救我才会去找阿彪。一切都是因为我，全都是因为我，全都是因为我。不是所有的事你都能控制得了。是我不好，我害死了一个又一个。是我不好。荣天，你不要这样。是我不好。荣天。之前有没有看见荣天？没有，就算见到我也当见不到。你怎么了？没事，我先上炷香。生前还说对人家多好多好，人家死了，连炷香都不来上。我没说不来。他们俩都是我好朋友，我一定会来的。你还知道什么叫好朋友吗？好朋友会把人家害得那么惨，还会把人家逼死，就连人家的老婆都给害死了，这叫好朋友吗？我知道是我的错，不过影星他们已经入土为安，让他们安息吧。影星是个好女人，她一定会原谅你，她会让你这个杀人凶手过得心安理得。不过我警告你，我只要见到你，我就要提醒你，我要你永远都记住你曾经做过些什么。说，为什么不说话？你平时很多歪理的，没有人说得过你的。今天怎么哑了？不说话了？后悔了？志强，其实……海伦，但是……怎么，有话就说出来吧。没什么，我承认全都是我的错。我要你向我保证，那份验尸报告除了我和你之外，不能让其他人知道，尤其是志强。可是志强还怪你。他怪我，是因为他很伤心。没有人希望阿彪死，没有人希望影心死，但是他们两个偏偏都死了。既然这个，应是无法改变的事实，就让我一个人来承担。为什么要多一个人痛苦呢？你记住，不要跟其他人说。你答应我。我不会再提。我还有个问题要问你：为什么那份验尸报告从来没有呈过堂？很简单呐、啊，因为有人要陈应心死嘛。为什么要这么做？你只要回答我，买或者不买。我要这份报告的正本。好，你拿出三亿台币，我自然会给你。怎么样能联络到你？我会跟你联络。显然，这个男人知道谁要害死应心。难道你想？不是难道，是一定要，我一定要查出害死影心的人。但是怎么找？我已经联络不到那个人了。既然他会为了钱出卖那份报告，他同样也会为了钱供出谁是幕后主脑。我想问一下。你在台湾种种不利的传闻
，你打算怎么面对呀、啊？没有真凭实据的话，根本用不着理会。但是你却不能够否认，传媒会影响民心，而民心很直接就影响了投资。投资者信任厉天，是因为明大信任我，除非这个互相信任的大原则有所改变。没有改变，不过有所保留。我们希望你的利益绝对不要影响我们公司所有股东的利益。你们到底信任我还是不信任我？这样吧，荣天，你只要回答我，你是不是凡事都以我们股东的利益为大前提呢？抱歉，喂，荣天，正在开会呢。你就是那个人，叶荣天，到底会议重要还是讲电话重要？等等，对不起，我出去一下。显而易见，他只顾他的利益。是，三亿台币这个交易仍然生效。那个女人已经死了，所以这个三亿台币，我想买的到底是谁要那个女人死？我只要一个人名，你到底卖还是不卖？收到钱再说吧。没问题。你根本没那么多现金，你上哪儿凑那么多钱给他？你别管了。你早上做那份文件，是不是假的？嗯、那份文件是向明大申请。相当于三亿台币的流动现金。你想利用那份文件盗用明大的钱？先借来用用，我会还的。你疯了你啊！这是亏空公款，这是刑事罪，你知不知道啊？我没别的路可以走了，我一定要找出害影信的真凶。你怎么知道你能找到那个人呢？万一那个男人拿了钱之后逃之夭夭，那你怎么办？这是唯一的希望，我一定要赌一赌。一晚上没睡吧？不是，我刚刚睡醒。是吗？宝宝怎么了？妈，宝宝哭什么？宝宝的身体很烫，还有点发烧，看来呀、啊，要带他去看医生了。我带去。坐过去。三亿台币你已经收了，你只想要一个人名吗？还有整件事的真相，我可以告诉你。许元彪死的时候，我在现场，整件事情的真相我很清楚。那天我看着他老婆陈影欣走了之后，就剩他一个人。当时他还没有死，还打了两个电话。之后我看见他突然。捂住胸口，很痛苦的样子，整个人头重脚轻，连站都站不稳，接着就跌下山去。所以许云彪的死是因为病发，之后才跌下山的。你正巧在现场，你去杀许云彪？是啊。是谁的指示？许云彪已经死了，我过一阵子会把钱汇给你。谢谢。没有留下后话。是叶荣义。放心吧，我做的干净利落，而且警方已经找到替死鬼了。有替死鬼的话，就别浪费，把罪证都往他那儿推，省得你被怀疑。是你不要人家怀疑你吧？照我的吩咐去做，多少钱都不是问题。为什么？为什么他要杀彪？为什么？我是个杀手，其他的事我不管。你帮我出庭指证叶仁义。你开个价，多少钱我都给你。不可能，为什么？你要多少钱？你说。惹祸上身的事情，多少钱也不干。喂。
nơi tôi có 